Estas mensagens chegam até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Live by Grace nos Estados Unidos. Deus vivo, único Deus verdadeiro. Deus que respondeu com fogo a oração de Elias, Deus que abriu o mar vermelho, Deus da Bíblia, Deus de Isaac, Deus de Abraão, Deus de Jacó, Deus de José, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus de Paulo, Pedro e João, Deus que nos ama com amor eterno e que nos deu o Espírito Santo que testifique em nosso coração que o Senhor é verdadeiramente o Senhor dos Exércitos, o nosso Pai, o nosso amigo, mais achegado que um irmão. Nesses momentos proféticos, nesse momento de grande privilégio, falar contigo com ousadia, com segurança, com certeza, convicção, 100%, por causa do sangue de Jesus que nos confirma e nos banca, por causa da presença do teu Espírito de fé, que nos inspira, nos guia e nos dá esta fé para orarmos com alegria, com amor, com humildade, aleluia, glória a Deus, para orar a oração do seu coração. Pai, nesses momentos santos e proféticos, queremos apresentar essas vidas que se unem a nós em oração. Sabemos que distância não é barreira e que o Senhor é o Deus vivo, onisciente, onipresente, onipotente e que ouve 100% das nossas orações em Cristo e que confirma por amor a tua palavra. O Senhor disse, se nós estivermos em ti, e as tuas palavras estiverem em nós, tudo o que nós pedimos, conforme a tua palavra, no seu tempo e no seu modo, o Senhor confirma. Pai, agora, eu quero me unir a essa pessoa, como diz em Mateus capítulo 18, versículo 18 e 19, que o que dois de vocês concordarem acerca daquilo que está na sua palavra, Pai, o Senhor confirma. Essa pessoa que está orando comigo agora, está se entregando em níveis mais profundos, se consagrando a ti para uma semana na tua presença. A tua palavra diz, buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Quando estamos conectados em ti pela graça, Pai, tudo o que o Senhor quer, toda a sua promessa, no seu tempo e no seu modo, nessa ação própria, vai acontecendo. Por isso nos ajude, Pai, a quebrar todo empecilho e todo atrapalho. Se houver brechas agora, fecha com teu sangue. Se houver legalidade, perdoa, leva no seu arrependimento, que a palavra do nosso coração, a meditação do nosso coração, sejam agradáveis diante da sua face, Pai. Nos ensina a dar lugar ao teu Espírito Santo, a tua palavra diz em João 15, 5, que se nós permanecermos em ti, nós daremos muito fruto. Amém, Pai? Glória a Deus. Portanto, não temos que nos preocupar com nada, ficar ansioso com nada, porque lá na cruz do Calvário o Senhor já venceu, e se andarmos contigo, o Senhor nos ensinará a prevalecer. Quero profetizar sobre este coração, Pai, um coração apegado a Ti, que te adora em espírito e em verdade, e confie em Ti, Pai, um coração que te valoriza, que te busca, que ama a Tua Palavra e que ama estar no meio das pessoas cheias do Espírito Santo, um coração preparado para o arrebatamento, um coração que realmente teme ao Senhor e te adora, aleluia, glórias ao Teu nome, Pai. Tira desse coração agora toda ansiedade, preocupação, medo, dúvida. Tudo aquilo que não é do Senhor seja queimado agora em nome de Jesus, Pai. Ô oh, Pai, que a virtude do teu Espírito Santo agora queima toda essa doença da preocupação, da ansiedade, do medo. Queima agora, Pai, toda mágoa, ressentimento, inimizade, orgulho, impureza, paixão, carnalidade, mundanismo, preguiça. Queima agora todo esse lixo do mundanismo, da carnalidade, meu Deus. Todo o resíduo das trevas sai em nome de Jesus. Pai, se houver enfermidade, dor, doença, dívida, desemprego, angústia, depressão, obras de feitiçaria, pesadelo, mal-estar, todo mal sai em nome de Jesus. Que fique somente aquilo que vem do Senhor, Pai. Que fique somente aquilo que é gerado. Aleluia pelo teu Espírito Santo em nosso interior. Começa a queimar agora, Pai. Eu arranco agora no nome do Senhor Jesus. Tudo que o Senhor não plantou não ficará nem raiz nem ramo. Tudo aquilo que é das trevas bate em retirada agora. Todo lixo infernal, toda obra infernal está desfeita. Eu declaro essa pessoa ungida, abençoada, fortalecida 
para o Senhor, para andar com o Senhor, para temer ao Senhor, para obedecer e frutificar em toda boa obra. Eu oro com certeza, com convicção. Eu estou unido a essa pessoa pela fé, Pai. Por isso eu te louvo que o Senhor ouviu e confirmou. E teremos testemunhos dessas orações, porque oramos no nome, que é sobre todo nome, o nome do Senhor Jesus Cristo.